Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Amigos de Radio 13, es un placer saludarles. Ha comenzado la pretemporada del Barcelona con nuevo entrenador, con nuevos futbolistas. Sin un mexicano que es Giovanni, que fue vendido al fútbol de Inglaterra, pero sí se mantiene el jugador mexicano más importante que hemos tenido en los últimos años, Rafael Márquez. Y Rafa sabe perfectamente que este año es muy importante en su carrera. En las últimas temporadas las lesiones han sido muy fuertes, muy crudas, con, con las piernas y con las rodillas de Rafa Márquez. Problemas musculares le han impedido ser titular en el Barcelona, en un equipo que atraviesa una crisis gravísima de ingobernabilidad, una crisis de credibilidad, una crisis en la cual se mantiene el presidente, pero ocho directivos han renunciado, una crisis que ha llevado a cambiar de entrenador, se fue Reichard y ahora han traído a, a, a Guardiola, un legendario e histórico futbolista de la plantilla. Y Rafa tiene que estar muy consciente de lo que va a empezar a jugar a partir de las próximas semanas. En los pies de Rafael Márquez, en su mente, en su preparación física, está indudablemente su continuidad con el Barcelona. Rafa debe entender que después de dos años malos que ha tenido, de poca continuidad, de muchas lesiones y de un bajo nivel futbolístico, esta es la temporada en la cual debe demostrar por qué fue considerado hasta hace muy poco tiempo el mejor defensa central del mundo o uno de los mejores de Europa. Rafa Márquez no puede desaprovechar esta oportunidad. Rafa tiene que entender que este torneo tiene que volver a ponerse a punto, tiene que volver a ser titular, tiene que volver a jugar en su mejor nivel y tiene que intentar seguir muchos años más en el Barcelona. Si Rafa no tiene un buen torneo, será inevitable. En el próximo verano, el Barcelona lo tendrá que poner en venta y así Rafa difícilmente encontrará un equipo de tal categoría y de tal calidad como en el que actualmente juega, el Fútbol Club Barcelona. Amigos de Radio 13, soy André Marín. Un abrazo.